Hello friends, I am Dr. Rohini Ruhil. Today I will begin by this quote by Sir Albert Einstein. So he once stated that the world uh, we have created today as a result of the thinking thus far has problems that cannot be solved by thinking the way we thought when we created them. Means, aaj tak jo hamare development ke fundamental principles rahe hai, jo hamara consumption pattern raha hai, lifestyle raha hai, jo energy use raha hai, to usi ko continue rakhte huye hum ye jo aaj kal ki problems hai, climate change, water crisis, health problems, inko shayad solve na kar paaye, so maybe we need a, a new way of thinking, new fundamental principles. तो दोस्तों उसके लिए पहले इट इज रिक्वायर्ड कि हम कुछ फंडामेंटल कांसेप्ट्स जानें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग सम फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो लेट्स बिगिन सो फ्रेंड्स व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सस्टेनेबल वर्ड सस्टेनेबल से आप क्या समझते हैं सो एज यू कैन सी द वर्ड सस्टेनेबल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स सस्टेन प्लस एबल sustain plus able means which is able to sustain itself for a long time जो अपने आप को लंबे समय तक sustain कर सके now development requires consumption of resources and these resources are limited like crude oil, petrol, ground water etc so we may end up exploiting all the resources and leaving nothing for future generations तो कैसे ये रिसोर्सेस जो है अपने आप को लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि ये तो लिमिटेड है और अगर हम ये सारे एग्जॉस्ट कर देंगे अभी तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या रह जाएगा तो क्या जो ये हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं क्या ये सस्टेनेबल है जो हमारा करंट लाइफस्टाइल है इज इट सस्टेनेबल सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू आप मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा now friends coming to the definition of sustainable development so the most widely accepted definition comes from the brentland report to ye jo uh, brentland report ki definition hai ye hamari most widely accepted definition hai aur is jo formally is report ko uh, our common future ke naam se publish kiya gaya tha and world commission on environment एंड डेवलपमेंट डब्ल्यू सी ई डी ने 1987 में से पब्लिश किया था तो दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दैट कम्स फ्रॉम द ब्रेंटलैंड रिपोर्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ब्रेंटलैंड रिपोर्ट इज फॉर्मली नोन एज आर कॉमन फ्यूचर एंड दिस आर कॉमन फ्यूचर दिस वॉज पब्लिश बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डब्ल्यू सी ई डी इन नाइनटीन नाउ वट दिस डेफिनेशन से The definition says development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. मतलब आप इस तरह से develop करो कि आप अपने present की needs को तो पूरी करो, लेकिन जो आप present की अपनी needs पूरी करने के लिए development कर रहे हो, उसकी वजह से जो future generation की नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए कि जो फ्यूचर जनरेशन है जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी नीड्स पूरी ना कर पाए उसके लिए रिसोर्सेज ही ना बचे तो इस तरह से वो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए तो फ्रेंड्स द दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स टू की एस्पेक्ट्स तो इसमें देखो दो की एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है एक तो इंटर जनरेशनल इक्विटी की इसमें बात की गई है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो और प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी उसमें पूरी होती रहे और दूसरा दोस्तों इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की बात की गई है कि प्रेजेंट जनरेशन में ही जैसे कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज कम है तो जो ये डिस्पैरिटीज है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इसको भी एड्रेस किया जाए तो दोनों एस्पेक्ट्स इसमें कवर होती हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी सो फ्रेंड्स दिस डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय द ब्रेंटलैंड रिपोर्ट एंड व्हिच इज फॉर फॉर्मली नोन एज द आर कॉमन फ्यूचर